guys. Hello, guys. Good morning, Bola. Hello, guys. Good morning, Bola. Yeah. Please. Acha lagta. Prabhu, matlab white shirt to blue aa rahi hai. Theek hai. Khila raha hai na thoda. Theek hai. बराबर है ना बस पढ़ाई करने का वेदर है अभी दो रिएक्शन बस वेदर है बोलते हैं हाँ सर बस पढ़ाई करने का वेदर है सर ये क्या है कुछ भी बोल रहे चलो चलो स्टार्ट क्या भाई किसके साथ उसके साथ तुम दोनों जाके पी क्या है क्या है अरे पढ़ाई पे ध्यान बोला फिर कल एक्स बोलते ही तेरा चेहरा इतना छोटा क्यों हो गया बोल बोल कल का क्वेश्चन में एक्स आते इतना छोटा क्यों हो गया चेहरा तेरा और भी मिसेस एक्स के बाद तो और छोटा हो गया चेहरा तेरा हाँ बोलना नो no कमेंट्स देख 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 यस वेरी गुड मॉर्निंग माइडियर फ्रेंड्स गाइस गुड मॉर्निंग राइट कमान सो फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक वी जस्ट हैड सम वन टू क्वेश्चंस टू टॉक विल डिस्कस दैट वन टू क्वेश्चंस इन द फर्स्ट चैप्टर एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड विद डिस्कशन अबाउट सेकेंड चैप्टर दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस But are we clear with that, everybody? And friends, one point. Let me tell you. In the first chapter, even though chapter title is basic concepts, not just basic concepts. I've taught you lot of advanced concepts. Do you agree to that? Today sections I'm discuss. करे कितना concepts हम बात करे जिसका कोई limit नहीं है. So we have done a lot, my dear friends. Not just basic concepts. The reason we have done so much is only because whatever I taught you will act as a base for subsequent chapters. करेक्ट नो फ्रेंड्स जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे बड़ा काम इज नॉट लेइंग ए फ्लोर इज गेटिंग द बेसमेंट रेडी स्ट्रांग सो दैट ऑल द पिलर्स आर स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फ्लोर्स बनाते जाना बड़ा काम नहीं है वो छोटा काम है बहुत बड़ा दैट्स अ वेरी स्मॉल वर्क बट द बिगेस्ट टास्क इज ऑल अबाउट गेटिंग द पिलर्स स्ट्रांग एंड रेडी एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम फॉर बेसिक कांसेप्ट्स आर वी क्लियर विद दैट एवरीबॉडी चलो बेटा लेट्स वंस क्विकली रिवाइज देन वी विल स्टार्ट आर रेडी चलो मेडिया फ्रेंड्स वन सेकंड या चलो मेडिया फ्रेंड्स व्हाट इज सेक्शन टू सेवन टू नाइन टू ट्वेंटी फाइव ए इंडिया कवर्स टेरिटरी टेरिटोरियल वाटर सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड एयर स्पेस अबाउट टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स नेक्स्ट Two thirty one percent. Two thirty four. Two thirty four. Previous year. Section three. Section four. Chargeability section. In command in previous year shall be chargeable to tax in the assessment year. How many exceptions are there? Five. One seventy two. One seventy four. One seventy four A. One seventy five. One seventy six. Shipping business of non-resident. 
person living in India permanently or for long time, AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose, person likely to transfer property to avoid tax, discontinued business. 87 rebate 288A, 288B, 115BB, betting, gambling, lottery, horse races, crossword puzzles, tax at flat rate of 30%, 115BBJ, online games, 115BBE, undisclosed, unexplained investments, expenditures and all, tax at a flat rate of 60%, Plus surcharge 25 percent plus such 4 percent effective rate 78 percent clear very good then 112 long term capital gain general rate 20 percent 112 a long term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STD is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. Itna kani is paid. See the shares lakh ke upper STD paid 10% tax bole to nonsense ho. Wo sirf equity shares nahi hai. Equity and mutual fund bhi hai. Business trust bhi hai. STT paid BA, stock exchange BA, 1 lakh ka upar hai, 10 percent hai. Bara bara na? Shiva Teja. Yaad hai na? So please, don't break wherever you want. Clear no? So let's remember the way we have learned. That's it. Chalo. 1 1 1 is. Same scenario, instead of long term it is short term. Then tax the rate of 15 percent. 15 percent. Or remote exceeding. Matlab. Amount hai nahi. Ah, zero amount. Wonderful. Good. Next. What is section 14? Gross total income. 224. ATTTA. ATTTB. Interest on savings bank and any deposits. But TTB is applicable only for a resident senior citizen. Not just a senior citizen. Resident senior citizen. Should I ask? Sir, who is resident? Every time you are telling time will come, time will come. When will time come, sir? Today it will come. Today only. Here only. Me only. To you only. Clear my dear friends? Done my dear friends. Come on. What is ATTTV for resident senior citizen? Deduction is interest or 50,000. Whichever is lower. Those are the पक्का क्लियर है सबको एटी टी टी बी चलो एटी सी याद है क्या बेटा इसमें क्या क्या पॉइंट अपने को इसमें कितने पॉइंट्स हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे पॉइंट पूरा मिलके वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसमें ऑलरेडी अपने को तीन चार पॉइंट पता है ना अपने को क्या पता है बोलो लाइफ इंश्योरेंस पता है प्रोविडेंट फंड पता है मेडिकल इंश्योरेंस एटी डी है बेटा ATC में अपने को क्या पता है लाइफ इंश्योरेंस एक पता है प्रोविडेंट फंड एक पता है ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ टू चिल्ड्रन बताए ना सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या बात है अरे लड़कों लोग क्या हुआ सुकन्या था पर याद रखना याद नहीं रखना क्या वो अपने बस की बात नहीं है सर क्या नाम है उसका किसका मैं आ गया मतलब उसका मतलब उस स्कीम का सर सुकन्या समृद्धि स्कीम करेक्ट मेरे फ्रेंड्स इनफैक्ट गवर्नमेंट हैड वन इनिशिएटिव स्कीम नोन एस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुने क्या आज पर डेट स्कीम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे ब्रोड दिस सुकन्या समृद्धि स्कीम क्लियर नो फ्रेंड्स सर इ Correct, my dear friends. Chandrayaan. Correct, no friends. We, we bring some terrific names in India, not normal names. Correct, no? Everybody, we always say that we are all on cloud nine, but today we are all on moon. Correct, no friends? Uh -huh. Brilliant. Chalo, next. ATD, me kya hai, beta? Medical insurance premium. Dosto, clear hai? Next. Or kya sections padhe apan first chapter me? और भी कुछ पढ़े दोस्त बोलो कुछ सेक्शन जो यहाँ पर नहीं लिखे
115 BAC that is section number for a default tax regime बराबर ना next और कुछ I think that's it निकाल आपका sections book लिखे बोले ना कुछ आप हो गया सब कवर है चलो आर वी क्लियर विथ ऑल दिस पॉइंट्स माय डियर फ्रेंड्स एवरीबॉडी सो डिड वी गेट कमेंट ऑन ऑल दिस सेक्शंस गाइस तो एज आई टोल्ड यू माय डियर फ्रेंड्स नॉट जस्ट बेसिक कांसेप्ट्स वी डिस्कस्ड अबाउट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कांसेप्ट्स इन फर्स्ट चैप्टर व्हिच विल एक्ट एज अ प्रॉपर बेस फॉर अस फॉर द कमिंग डेज टू कम इन द कमिंग चैप्टर्स टू कम दैट्स व्हाई वी हैव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम ऑन ऑल दिस इंटरेस्टिंग सेक्शंस एक सेक्शन याद दिलाऊं कि आपको जो मैं बताया आपको पहले 56 to 10. Wonderful gift wala. Taxable if a gift is more than 50,000. But from relative it will be exempt. Yaad hai beta? Details will follow comes, will follow soon. Ho jayenge, time a jayega. Aap sabka apna apna time a jayega. Apna time a jayega. Clear my dear friends? A jayega. No doubt in that. Friends, everyone, अपना time आएगा ना बेटा? Hundred percent आएगा, इसमें कोई doubt नहीं। चलो, next. What are the two questions which were pending, my dear friends, for discussion? Fifth and sixth question, that's it, right? Fourth one, already open, kar liye, beta. See the fifth question. Write a short note on income accruing and income due. Can an income which has been taxed on accrual basis be again assessed on receipt basis? For accrue me, due me, receipt me. Ye tino me kuch farak hai ya tino ek hi word se? क्या फर्क है अक्रो मतलब रिसीवेबल ठीक है आने वाला है रिसीव मतलब आ गया है वंडरफुल ड्यू मतलब मिलने वाला है अरे भाई आने वाला है मिलने वाले में फर्क क्या है कि भाई <laughs> बोलो अक्रो में ड्यू में फर्क क्या है आना चाहिए था पर अभी तक आया नहीं वो क्या है ड्यू अक्रू अच्छा ड्यू क्या है दोनों एक ही है दोनों एक ही है क्या ये आंसर है तो बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों एक ही है क्या नहीं ना ठीक है फर्क क्या है बोलो बोलो बेटा वंडरफुल वेरी गुड आंसर Technically, what we say is that, my dear friends, fantastic answer. Salary is accruing on a daily basis, but it is due only at the end of the month. That's why what we say is, my dear friends, accrue means right to receive. Accrue means right to receive. Due means right to enforce the payment. Right to enforce the payment. You're getting my point, everybody? सर कोई सैलरीड एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन किया वो बोलेगा कि एम्प्लॉयर को दस दस दिन को मेरा सैलरी अक्रो है दस दस दिन को मेरा सैलरी दे दो नहीं बॉस इट इज ड्यू ओनली एट द एंड ऑफ द मंथ करेक्ट फ्रेंड्स एंड इफ एन इनकम इज टैक्स वंस ऑन अक्रूवल बेसिस इट कैन नॉट बी टैक्स अगेन ऑन रिसीव बेसिस अक्रूवल मतलब पता है ना अपने को मर्केंटाइल सिस्टम पेबल रिसीवेबल डेबिट वॉट क्रेडिट वॉट Debit all expenses and losses. Debit all incomes and gains. Debit the receiver. ये तीन ही प्रिंसिपल पे पूरा अकाउंटिंग खत्म होता थे. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and analyzing financial statements. Accounting is an art, boss. But tax is smart. Getting my point, everybody? So in tax, they clearly told that if an income is taxed on accrual, we will not tax again on receipt basis. Clear? Let's write the answer. Come on. I think last question, uh, yes, all kiye the na? Third wala question. 
ठीक है चलो फिफ्थ वाले का आंसर लिखो इनकम अक्रूइंग मीन्स इनकम अक्रूइंग इनकम अक्रूइंग मीन्स सर सबको सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा आप एक बात बोलो मुझे अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें टेन करोड़ वन लाख दिया आप कंपेयर किससे करोगे टेन करोड़ से वन करोड़ से कंपेयर मत करो प्लीज बराबर है ना बेटा फिफ्टी वन लाख दिए तो वन करोड़ वन लाख दिए तो एग्जैक्टली exactly. समझ गए ना कंटिन्यू क्या लिखे इनकम अक्रूइंग मीन्स राइट टू रिसीव इनकम अक्रूइंग मीन्स राइट टू रिसीव राइट टू रिसीव वेर एस वेर एस वेर एस वेर एस इनकम ड्यू मीन्स Whereas income due means income due means right to right to enforce the payment right to what better enforce the payment right example example salary is accrued on daily basis. salary is accrued on what beta daily basis but it is due but it is due only at the end of the month but it is due only at the end of the month next slide if an income is taxed on accrual basis if an income is taxed on what better accrual basis then it cannot be taxed again if an income is taxed on accrual basis then it cannot be taxed again on what better receipt basis accrual matlab pata hai na aapko mercantile system mercantile system cash system padhe na accounts mein beta please if an income is taxed on accrual basis it cannot be taxed again on receipt basis If an income is taxed on accrual basis, it cannot be taxed again on receipt basis. That's it. Clear, everybody? All of us, beta. Chalo, my dear friends. See the next question. Question number six. See the question. Describe what average rate of tax and maximum marginal rate under section two ten and two twenty nine C. So two ten says. average rate of tax means tax divided by income into 100 tax divided by income into 100 let's take a small example so let us say for example one person is under optional tax regime his age is 34 his age is 34 he is under optional tax regime his income is 8 lakh rupees his income is चलो बेटा कैसे निकालेंगे टैक्स हम ढाई लाख तक जीरो ढाई से पांच लाख पांच परसेंट बारह हजार पांच सौ पांच लाख के दस लाख तक 
बीस टका सो तीन लाख पे ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी प्लस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू फोर वन नॉट फोर परसेंट प्लीज डू दैट इंक्लूडिंग सर्स कितना राइट एक्स तो ये इसका टैक्स है कितना इनकम का टैक्स है ये एट लैक्स डिवाइड बाई एट लैक्स इंटू हंड्रेड नाइन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज नथिंग बट टोटल टैक्स डिवाइड बाई इनकम इंटू हंड्रेड अरे कैसा आया क्या यार इनकम कितना बताया मैंने आठ लाख रुपए तो आठ लाख पे टैक्स कितना है ढाई लाख तक तो जीरो है ढाई से पांच लाख पांच परसेंट बारह हजार पांच सौ अरे लिखो दिखाओ क्या भाई हाँ तो प्लीज देन पांच पांच से आठ लाख तक ट्वेंटी परसेंट थ्री लाख ट्वेंटी परसेंट इज सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी प्लस ट्वेल्व फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड प्लस फोर परसेंट कम्स टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव फोर हंड्रेड दैट इज अ टैक्स डिवाइड बाई एट लैक्स इन टू हंड्रेड दैट इज नथिंग बट एवरेज रेट ऑफ टैक्स समझ गया आंसर सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट एवरी बॉडी सर Next, two twenty nine C talks about what is the meaning of the word maximum marginal rate. Maximum marginal rate. Income tax says maximum marginal rate is nothing but the highest rate of income tax, other than foreign company. What is the highest rate of income tax? Tell me. अभी तक जितने भी tax rate अपन देखे, highest कितना था? Thirty percent. Seventy eight छोड़ दो यार वो special case है वो. 30 परसेंट ही है ना कहीं देखे क्या दस लाख के ऊपर 40 परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट ऐसा कुछ देखे क्या प्लस सरचार्ज 37 परसेंट सरचार्ज प्लस एच कितना रहे देखो पूरा 42 पॉइंट ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं मैं ऑलरेडी बताया आपको ये इसका इनकम पांच करोड़ से ज्यादा है वो हर सौ रुपए पे फोर्टी टैक्स पे करता and that is called maximum marginal rate which is nothing but the highest rate of income tax samajh le beta yaar bolo na yaar sabko clear hai so 210 defines what is average rate of tax 229c defines what is maximum marginal rate average rate of tax means total tax divided by total income into 100 maximum marginal rate means highest rate of income tax that is 30% plus surcharge that is 1% plus hcc 4% effectively 42.77 समझ में आएगा सबको क्लियर है ये बात बेटा 100% चलो लेट्स वेट एवरेज रेट ऑफ टैक्स Average rate of tax, as defined by average rate of tax, as defined by section two ten, two bracket ten, is equal to is equal to total tax. total tax divided by total income total tax divided by total income into 100 टोटल टैक्स डिवाइड टोटल इनकम इनटू हंड्रेड सबको क्लियर है दोस्तों एवरीबॉडी नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट मैक्सिमम मार्जिनल रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट आज पर सेक्शन टू ट्वेंटी नाइन सी आज पर सेक्शन टू ट्वेंटी नाइन सी 
refers to refers to the highest rate of income tax highest rate of income tax that is 30% 30% plus surcharge 31% plus HEC 4% bracket effective rate effective rate kitna beta 42.5 Seven four percent. Excellent. Student is asking online one question. अच्छा क्वेश्चन है. Average tax का use क्या है सर? Average tax का use इतना है कि अपने को पता चलता है अपने income में से average कितना tax जा रहा है. बराबर है बेटा. मतलब जो बंदा आठ लाख कमाए उसका average में दस आठ नौ percent तक जा रहा है ना tax उसका. तो average rate of tax basically is for us to understand how much is the percentage of tax which is going effectively from our pocket. Because direct tax, we cannot shift the burden. वो तो जेब से पे करना है अपने को. Impact and incidence is on same person. Clear, my dear friends? So day one पे क्या लगा था अपने को? Direct tax, बाप रे बाप. Tax इतना government पैसे ले रहा है अपने से. अपने पास कुछ option है क्या? अपन government को बोलेंगे क्या? Tax pay नहीं करेंगे. वो क्या बोलेंगे? Entry number eighty two of union list of seventh schedule. To Article 246 of the Constitution has given power to central government to collect income tax. I'm bowling you, okay, sir. Brother, we are bound to follow, boss. We cannot say we will not follow. If you are going on a highway, let us say going on a highway, there is a toll gate. The person is telling you to pay toll charges. You are telling I will not pay, get lost. There is a rule you have to follow. Government is telling there is a tax you have to contribute to the nation. How can you say you cannot do it? Clear, my dear friends. They are telling that you are making money in India because of India's resources. Agar India mein rehte hi nahi the, to India paise kamaate hi nahi the. To aapki zimmedari hai government ko ye paise contribute kare. Samajh mein aaye kya beta? I'm actually just trying to plug one video, but that somehow it's not playing there. I'll just connect one video. Just watch out for five minutes. Okay na beta? Not for fun. मस्ती वाला टाइम पास वाला वीडियो तो मतलब अलग से चांद सात तारे सितारे वो सब हम बाद में भी देख सकते हैं आप लोग आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टाइम पास यू कैन डू आउटसाइड यू हैव गोट हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस टू डू टाइम पास सो लेट्स नॉट डू दैट इन द क्लासरूम बराबर है मेटो करने के लिए बहुत ऑप्शन से बहुत टाइम है अपने पास जो काम का है वो करेंगे ठीक है बेटा छोड़ इंटरेस्टिंग वीडियो टू राइट I care. Just give me one second. Why are you going to do this? Why are you going to do this? Someone's Wi-Fi is fantastic here. We can act over at Oxy. Bola beta. Mobile hotspot chalu kar. Enter. 
मेरा भी तो बेटर ही है जल्दी बोल भाई टाइम वेस्ट मत कर क्या नाम है भाई एस एच आर ई वाई ए एस ओ ठीक है बस बाद में चेंज कर ले पासवर्ड नहीं नहीं यूज करो तो प्रॉब्लम नहीं है तेरा हिस्ट्री चेक कर सकते लोग आजकल प्ले हो रहा है यार ये आ रहा है क्या ओ oh शिट तो आवाज क्यों नहीं आ रहा है आवाज आया तो ये नहीं आ रहा है ये आया तो आवाज नहीं आ रहा है तुम मच हो गया यार ये एक मिनट रुको आई फिक्स दिस आई शो दिस वीडियो फॉर शिट इसमें आवाज आ रहा है पर ये करेक्ट नहीं हो रहा है नहीं आए तो बेटा देख अच्छा नहीं था हाँ ना रे प्लीज तो फिर चावलों के वीडियो कितना टाइम की लग रहा है भाई आया आवाज गायब हो रहा एक बार उनको बुला
जाओ या आप जाओ हमें कहीं ना कहीं हम तो बस अपना हिस्सा लेने आ गए कौन सा हिस्सा है कौन तू मैं हूँ टैक्स आप तो सुना ही होगा डोंट माइंड बस आपकी कमाई खाने आ जाते बचा हुआ आप एंजॉय करें हाँ हाँ किसी हेलो बाप का माल है क्या आपका कहाँ के जा रहे हैं बाप का या आपका हमें घंटा भर एक नहीं पड़ता हम तो बस अपना हिस्सा लेने आ गए कौन सा हिस्सा है कौन तू मैं हूँ टैक्स आप तो सुना ही होगा डोंट माइंड बस आपकी कमाई खाने आ जाते बचा हुआ आप एंजॉय करें ये तो गरीब है दो सुन ये क्या हरामी पर मचा रखा है तूने तुमको कैसे पता कि हम हरामी पर मचा रहे बड़े सब पता है हमें ठीक है साले हम दोनों दोस्त हैं एक ही पोजीशन पे काम करते हैं तो हमारा अलग अलग टैक्स क्यों कटता है जिसकी जैसी तनखा उसका वैसा टैक्स सिंपल ऐसे कैसे तूने उससे तो तीन हजार रूपए लिया और मेरे से चार हजार चक्कर चल क्या रहे एक तो साले तेरे तो हजार रूपए कम गए ना तो तू तो चुप रहे उसके चक्कर में अपने की मरवा रहा है चुप रहे हमको बांटने की कोशिश कर रहा है और तू चप्पर चप्पर ना थोड़ी कम कर ये बता की क्यों काट रहा है अरे क्योंकि इसने मेडिक्लेम लिया हुआ है ये नकली रेंट रिसीव देता है जो आप नहीं देते हो ये अपना पैसा ऐसे सेविंग अकाउंट में जमा करके नहीं रखता पीपीएफ में डिपॉजिट करता है इसलिए इसको हर साल की इन्वेस्टमेंट के बदले एक टी सी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको नहीं मिलती सिंपल तो सैलरी तो सेम है ना पर इन्वेस्टमेंट तो डिफरेंट है ना पर इनकम टैक्स तो इनकम पे काट ना नहीं नहीं देखो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार अरे क्योंकि मैं टैक्स हूँ बिल में आता हूँ समझ में नहीं ये फोटो देख रहे कितना क्यूट लग रहा हूँ लड़कियां मेरे को टैक्स टैक्स बुलाती थी कब की फोटो है नर्सरी की अब नहीं पिछले साल की एक साल में इतना पड़ गया तू तो भाई हम इंसान नहीं है हम टैक्स हैं जितना मन करता है सरकार का बढ़ा देती है हमारी ग्रोथ होती है बेटा बिना कॉम्प्लेन पे क्या जयपुर जो भी फाइनल है हाँ दाल कितना पड़ेगा पर है रहना खाना लाइक छोटी मोटी शॉपिंग प्लस ट्रैवल को मिला के अबाउट थ्री थ्री थाउजेंड समथिंग लाइक दैट सही अच्छा ट्रिप प्लान हो रही है और मेरा बिना मेरा हिस्सा कौन कौन करेगा भाई रोड पे जैसे ही निकलोगे ना सबसे पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद जाके जिस होटल में रुकोगे वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा जो खाओगे उस पर टैक्स होगा जो पियोगे उस पर टैक्स होगा अगर किसी टूरिस्ट साइड पे भी जाएगा ना तो टिकट तो लेनी पड़ेगी उसमें भी टैक्स होता है यस करा दी एक और ट्रिप कैंसल भाई मैं टैक्स कितना पड़ेगा सर ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा तू मुझे बताएगा अगर मैंने तेरे को कम बता दिया फिर फिर तो बस नोटिस आएगा और तू जितना कम बताएगा वो एक्स्ट्रा तेरे से वसूल आ जाएगा फिर तू ही बता देना कितना टैक्स है मेरा मैं अभी नहीं बताऊंगा जब कम रह जाएगा तब बताओ मैं घूर क्या रहा है तो साले तुम ना मेरी जिंदगी का शनि बन के बैठे हो मैं पता ही नहीं चलता कब कितना टैक्स भरना है कहाँ भरना है, है? तो अगर मेरी टैक्स लाइबिलिटी है तो तुम बता दो ना मेरी टैक्स लाइबिलिटी में भर दूंगा पर नहीं वो तुम क्यों बताओगे वो तो मुझे सीए बताएगा और वो सीए बताने के अलग पैसे काटेगा और अगर मैंने कम भर दिया तो तुम मुझे नोटिस भेज दोगे नहीं अगर कभी आपने एक्स्ट्रा भरा है तो आपका वापस भी तो आता है आता है जब रिटर्न भरो तो उसके लिए टैक्स अलग से भरो तो स्कूल में हमको पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर दूसरे क्यों कराते हैं कम से कम टैक्स फाइल करना सिखा दो तो पता तो चले की सैलरी कितनी आती है इनकम पे अलग से टैक्स भरो भाई चाउमिन खाने जाओ उस पर अलग से टैक्स भरो मैगी पे टैक्स भरो दारू पे टैक्स भरो गाड़ी चलाओ उस पर टैक्स भरो हाईवे पे जाओ उस पर टैक्स भरो है अब कमाते क्यों है हम पेट पाने के लिए कमाते हैं कि तुम्हारा टैक्स देने के लिए बोलने पे भी टैक्स लगना चाहिए बहुत बोलते हैं वंडरफुल गुड जर यू वाज अ क्लैरिटी ऑफ टैक्स हो अभी आपको फर्स्ट चैप्टर तो समझ में आ गया ना बेटा पीपीएफ में पैसे लगे तो क्या होगा एक का टीडीएस ज्यादा क्यों एक का टीडीएस कम क्यों है एक का टैक्स ज्यादा इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स किया नहीं एक और का कम है इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स किया है सिंपल सी लॉजिक है जब तुम्हारे पास डिडक्शन होता है तुम्हारा टोटल इनकम कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली टैक्स कम हो जाएगा सर वी क्लियर दिस आई जस्ट थॉट आई विल जस्ट शो दिस वीडियो सिंस लास्ट वन टू डेज बट आई वाज जस्ट थिंकिंग टू के फर्स्ट चैप्टर होने दो उसके बाद अपन देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जल्दी कुछ नहीं है
ठीक है समझ गया मजा आया वीडियो एवरी वन चलो लेट्स गेट बैक गेट बैक इसके बाद सो फ्रेंड्स वॉट इज द टॉपिक वी आर डन विथ हाँ बोलने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बट वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ एडवांस डिस्कशन एंड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट दैट एंड आई एम श्योर वी गॉट फुल क्लैरिटी ऑन दिस कॉन्सेप्ट माई डियर फ्रेंड्स एवरी वन कम प्लीज क्विकली रिप्लाई कैन वी गो एड एंड स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन माई डियर फ्रेंड्स चलो फुट द हेडिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर नेम हेडिंग लिखो पहले फिर मैं डिस्कशन चालू करूंगा प्लीज पुट दिंग इन योर नोट्स रेसिडेंशियल स्टेटस residential status and scope of residential status and scope of total income chalo beta chapter ka naam kya hai beta residential status and scope of total income Now, what is the meaning of this word? Don't write anything. Next ten, fifteen minutes, half an hour, just relax, just concentrate and focus what I'm teaching. Listen. So we're talking about a brilliant topic known as residential status and scope of total income. Friends, the point to be noted is that in the first chapter, in the basic concepts, we have clearly understood in terms of what are the different tax rates in different cases. what is default tax regime we have understood what is optional tax regime we have also clearly understood at the same time how do we get exemptions deductions in case of default tax in case of uh, optional tax regime what is rebate what is special tax rate 115 bb 115 bbe 112 112a 111a all multiple sections we have discussed i am sure we got full clarity on all these points everybody now the concept is that my dear friends For the purpose of taxation, क्या हो बेटा? मैं दोनों कुछ तो कर रहा हूँ। Yeah, for the purpose of taxation, my dear friends, for the purpose of taxation, my dear friends, taxation of a SSE is clearly based on residential status. What status, beta? Now, how do we classify residential status, my dear friends? In case of individual The concept is different. HUF, the concept is different. Companies, the concept is different. AOP, BO, AJP, the concept is different. All that we will talk in detail later. But today, our primary focus is only and only on individual. So that is most time taking. Other things will not take much time. Clear, friends? Everyone, all of us, right, sir? ऑफ कर दिया हॉटस्पॉट ठीक है आर यू एन इंडियन सिटीजन व्हाट इज द प्रूफ आर यू गाइस इंडियन सिटीजन व्हाट इज द प्रूफ आधार कार्ड आधार कार्ड अच्छा किसके पास आधार कार्ड है इधर बताओ एवरीवन हैज गॉट आधार कार्ड विद देम नो एवरीवन हैज गॉट आधार कार्ड विद देम राइट नाउ नॉट द शॉर्टर वर्जन फुल वर्जन फुल वर्जन ऑफ आधार कार्ड आता है एक है किसी के पास घर पे फोन में अच्छा पर फोन में बैक साइड नहीं होगा ना दोनों साइड भी है फ्रंट साइड भी है बैक साइड भी है अच्छा बैक साइड जब जब लेके रहेगा उसमें एक लाइन लेके रहेगा देखो एक बार नेक्स्ट टाइम ठीक है अभी है तो अच्छी बात है नहीं है तो बाद में चेक कर लेना इसमें क्लियरली लिखा है आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बट नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं उसमें नहीं रहता बेटा वो ऑलरेडी भाई साहब जेरोक्स करा के उसको लैमिनेट करा के जेब में रखे भाई साहब कार्ड मेरे जेब में भी है बट वो काम नहीं आता जो लंबा कार्ड आता है ना बेटा उसमें पीछे लिखा हुआ रहता क्लियरली आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बट नॉट ए प्रूफ ऑफ तुम लोग सब क्या बोले थोड़ी देर पहले हम लोग सब इंडियन सिटीजन है क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है लग गई बोलो अभी पासपोर्ट अच्छा किस किस पास पासपोर्ट नहीं है इधर पासपोर्ट नहीं है तो ये लोग सब इंडियन सिटीजन नहीं है 
वोटर आई डी अच्छा इधर किस किस के पास वोटर आई डी नहीं है तो ये लोकसभा इंडियन सिटीजन नहीं है तो ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है वही तो मेरा क्वेश्चन है ना सर कितना दिन नहीं उसका सिटीजनशिप का क्या संबंध है वो रेसिडेंट स्टेटस से संबंध है बर्थ सर्टिफिकेट ओ है क्या ठीक है सर हु इज एन इंडियन सिटीजन इज बेसिकली ए पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया एंड होल्डिंग ए वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इन इंडिया दैट्स इट दैट इज द रीजन वी ऑल हैव गॉट सम आइडेंटिटी प्रूफ इन इंडिया which could be aadhar which could be passport which could be driving license which could be your pan card any identity proof is what we have got that's why we all ourselves proudly call us ourselves as what citizens my dear friends indian citizens correct sir now citizenship is different residential status is different now what is the difference listen very clearly a person who is an indian citizen let us say shivateja i went to us stayed in us for 10 years after if i stay for at least 10 years in us i can apply for some card in us known as green card sunai kya green card kya hai green card exactly chhod do green card kaise dikhta hai wo sab chhodo green card is something like a citizenship proof given by the foreign country us country will give proof of citizenship by way of a green card correct my dear friends So if Shivateja gets that green card, my dear friends, I'll become what citizen? U.S. citizen. Now tell me, at one point of time, can I be an Indian citizen and U.S. citizen both? Why? Why you can't hold dual citizenship? Correct, friends. As per Indian government rules, you can't be citizen in more than one country. Clear? But. under income tax law my dear friends taxability is not based on citizenship but it is purely based on residential status and residential status is again purely based on how many days the person has stayed in india how many days the person has stayed in india purely based on that we will determine whether he is a resident or he is not a resident clear my dear friends now what they told in the law is that in case of individual my dear friends there is something known as basic condition given under section 61 what condition sir basic condition given under section 61 and they have given two conditions my dear friends i repeat again they have given two basic conditions under section 61 and if you satisfy both or if you satisfy any one we will call the individual as resident and if he satisfies none we will call him as non resident डायग्राम समझ में आया क्या बेटा एवरीबॉडी फ्रेंड्स आई रिपीट वंस अगेन बेसिक कंडीशन विद सेक्शन दे गिव 61 सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 नॉट क्लॉज सब सेक्शन ओनली क्लॉज इज इन डेफिनेशंस स्पीक आउट फ्रेंड्स सो सेक्शन 61 व्हाट दे गिव माय डियर फ्रेंड्स बेसिक कंडीशन व्हाट इज दैट वी विल सी हाउ मेनी पॉइंट्स दे गिव टू अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो बंदे को क्या बोलेंगे रेसिडेंट दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट दोनों भी सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट है तो क्या नॉन रेसिडेंट है तो क्या वो पढ़ाऊंगा मैं आज ही पढ़ाऊंगा टेंशन ही मत लो आज ही पढ़ाऊंगा उसको क्लियर एंड वंस ही इज अ रेसिडेंट माय डियर फ्रेंड्स वंस ही इज ए रेसिडेंट माई डियर फ्रेंड्स वी विल लुक एट something known as additional conditions which are given under section 6 6 getting my point everybody all of us my dear friends i repeat once again my dear friends first of all there is what condition basic condition kitne condition hai do 
दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई करे तो क्या बोलेंगे दोनों भी सेटिस्फाई करे तो दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करे तो नॉन रेसिडेंट अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो कहानी खत्म इज नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इज नॉन रेसिडेंट इन नॉन रेसिडेंट देर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन एक बार नॉन रेसिडेंट बनने के बाद और फर्दर क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है बट अगर रेसिडेंट है बेटा तो फर्दर क्लासिफिकेशन रहेगा कैसा रहेगा फर्दर क्लासिफिकेशन एडिशनल कंडीशन बेसिस पर रहेगा एंड एडिशनल कंडीशन आर गिवन अंडर सेक्शन सिक्स 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 बेटा एंड हियर ऑल्सो देर आर टू कंडीशन कितने बेटा एंड इफ बोथ आर सेटिस्फाइड वी विल कॉल द पर्सन एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट students are doing a basic fundamental english language mistake they are writing the word resident and ordinary resident it is absolutely wrong it is not resident and ordinary resident it is resident and ordinarily resident ordinarily means generally usually ordinary matlab kya ordinary ordinary nahi hai wo ordinary liye ho getting my points resident and ordinarily resident in short we call him as r o r and if he satisfies any one or none we will call him as resident but not ordinarily resident r n o r गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी चलो बेटा इंडिविजुअल डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस इज क्लियरली बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन सिक्स वन एंड सेक्शन सिक्स सिक्स कम ऑन सिक्स वन वॉट कंडीशन आर गिवेन बेसिक कंडीशन आर गिवेन हाउ मेनी कंडीशन आर देर टू इफ बोथ आर सेटिस्फाइड रेसिडेंट ओनली वन इज सेटिस्फाइड रेसिडेंट दोनों में सेटिस्फाई नहीं करे तो एक बार अगर नॉन रेसिडेंट है तो पिक्चर खत्म अगर रेसिडेंट है तो फिर क्या देखेंगे वापस आगे एडिशनल कंडीशन कितने कंडीशन है दो दोनों भी सेटिस्फाई करें तो हम क्या बोलेंगे बेटा आर ओ आर दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो आर एन ओ आर आर ओ आर स्टैंड फॉर रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आर एन ओ आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट Resident, but not ordinarily resident. It is not ordinary. It is ordinarily. सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? Everybody clear with this point, guys? चलो, think properly and tell me now. सोच समझ के बोलो. I'll put it in different terms now. Basic, additional status. चलो बेटा, basic दोनों भी satisfy करे. Additional एक satisfy करे. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बेसिक एक एडिशनल दो आर ओ आर अरे समझ रहे क्या फ्रेंड्स नेक्स्ट टू जीरो आर एन टू टू वन वन आर एन समझ में आ रहे बेटा Friends, zero two N R zero one zero zero. Once you are N R, it doesn't matter about additional conditions. Correct, my dear friends. Additional condition story will come only if a person is a resident. If a person is a resident. we will look at additional conditions to check whether he is rr or rnor sir one point let me tell you very clearly this chapter 101 percent question will come in the exam no doubt about it chhota sa chapter hai but exam mein pakka question aata hai because very practical hai because rr taxability is different rnor taxability is different nr taxability is different that's a very 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 important chapter you are getting my point everybody all of us my dear friends Come on, guys. What are the basic conditions we have got? Two basic conditions. If both satisfy, then one, 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 one,
और एक बार अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है तो कहानी खत्म ठीक है एवरीबॉडी अगर वो बंदा रेजिडेंट निकला तो क्या चेक करेंगे फिर आगे एडिशनल कंडीशन गिवन अंडर विद सेक्शन बेटा सिक्स सिक्स वो भी वो भी कितने वापस दो दो लोग भी सेटिस्फाई करे तो तब भी आर ओवर बनेगा अगर दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ दोनों भी नहीं हुआ और एक बात बोलो क्या अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्यों दिमाग वेस्ट करते भाई भाई टू वेस्ट योर ब्रेन ब्रेन इफ वन कंडीशन इज गॉन अदर वन डोंट चेक ओनली अदर वन सेटिस्फाई करके भी क्या उकाड़ेगा वो अरे समझ में आ रहा बेटा सबको क्लियर है कैन वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ व्हाट इज बेसिक कंडीशन चलो सुनो लिखना बाद में लिखेंगे कोई जल्दी नहीं फर्स्ट बेसिक कंडीशन दे टोल्ड इन द लॉ इज दैट ही मस्ट बी इन इंडिया ही कवर्स शी आल्सो ओके या ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर During the previous year, है ना अपने पास पी वाई ए वाई बराबर है ना बेटा वॉट इज द फर्स्ट कंडीशन सिंपल ही मच बी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ वन एटी टू डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब अगर प्रीवियस ईयर में भाई साहब वन एटी टू डेज अगर इंडिया में है तो उसको क्या बोलेंगे हम रेसिडेंट वन एटी टू डेज इंडिया में नहीं है मत बोलो नॉन रेजिडेंट दूसरा ऑप्शन भी तो है अरे क्या यार बराबर है ना बेटा चलो बड़ा फर्स्ट कंडीशन ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 एटी टू डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सर हम जब बोल रहे ही मस्ट बी इन इंडिया ही मस्ट बी इन इंडिया का मतलब क्या है उसको इंडिया में रहना पड़ेगा इंडिया में मतलब महाराष्ट्र में हैदराबाद में डेली में कहीं भी चलेगा अच्छा कहीं भी मतलब इंडिया इंडिया मतलब टू ट्वेंटी फाइव ए स्मार्ट समझ गए फर्स्ट चैप्टर में इंडिया डेफिनेशन क्यों पढ़े भाई हर चीज फर्स्ट चैप्टर पढ़े उसका लॉजिक बैठता है बस हर चैप्टर में करेक्ट मैडियर फ्रेंड्स नहीं समबडी इज सिटिंग इन टेरिटोरियल वाटर्स इज इन इंडिया यस बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ इंडिया अप टू ट्वेल्व ब्रिलियंट कमान He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. And moreover, they never told in the law in India he must be at same place. अलग-अलग place पड़ेगा मेरी मर्जी भाई. 40 दिन पुणे में, 40 दिन बॉम्बे में, 10 दिन हैदराबाद में, 10 दिन दिल्ली में. अरे बराबर है ना? 25 दिन जम्मू और कश्मीर में और 25 दिन कन्याकुमारी में. अच्छा clear है ना? उसके बाद और दस दिन अरुणाचल प्रदेश फिर वापस गुजरात हाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल एवरीथिंग दोस्तों क्लियर है एवरीबॉडी चलो वो फर्स्ट कंडीशन ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 एटी टू डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्लियर है एवरी वन नाव क्वेश्चन थिंक प्रॉप ठीक है वन पर्सन मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया ऑन टेंथ ऑगस्ट ट्वेंटी थ्री And returned on tenth Jan twenty four. ठीक है ना बेटा? बोलो बेटा. How many days he is in India during previous year? The questions कैसा था समझ गया क्या इसमें? आपको days निकालना पड़ेगा कितने दिन इंडिया में? चलो calculate करो. मेरा चला क्यों देख रहे? कैसा निकाल रहे हैं आप अच्छा सर कौन से महीने में कितने दिन रहते हैं ये तो पता है आपको जैन में जैन में थर्टी वन फेब में ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन बराबर ट्वेंटी एट ही निकालते हैं अपने वर्किंग के लिए 
थोड़ो लिप एयर बाजू में रख दो मार्च थर्टी वन अप्रैल थर्टी मे थर्टी वन जून जुलाई जुलाई थर्टी वन ठीक है अगस्त वापस थर्टी वन श्योर सेप्टेम्बर थर्टी अक्टूबर नवंबर दिसंबर सबका क्या आंसर है ना अभी बोलो कितना दिन इंडिया में है अब सो अभी अभी तमाशा देखो अभी एक एक को एक एक आंसर आता सर मेरा क्वेश्चन क्या है कितने दिन बस इतना ही जवाब देना मुझे प्रीवियस ईयर कितना है प्रीवियस ईयर कौन सा है अरे अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई अपने एग्जाम के लिए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वही तो अपन देखते हैं ना बोलो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में इंडिया में कितना दिन है ठीक है एक का आंसर टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व हाँ दूसरा होगा वन थर्टी ठीक है नेक्स्ट सर सोच के बोलो मैं बोल रहा हूं टू ट्वेल्व वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी फोर बोलो भाई टू वन वन देख रहे कितना आंसर आया नंबर ऑफ डेज निकालने में ये चैप्टर का ऐसा इफेक्ट है और सुनो ना बेटा अभी आपको प्रॉब्लम क्या बताता हूं मैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता पता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक बच्चे को आएगा वन एटी वन दूसरा बच्चे को आएगा वन एटी टू वन एटी वन आया तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वन एटी टू आया तो सेटिस्फाई करेगा वो एक दिन की बात नहीं है एक मार्क की बात है वो एक मार्क की बात नहीं है छह महीने की बात है अपने लिए छह महीने की बात है टू जीरो सिक्स देखो एक और नया आंसर क्या हो बेटा ऐसा उदास चेहरा क्यों बनाए वो तो सोच रहे क्या है ये दो तीन लाइन में भी क्वेश्चन नहीं है इसके लिए इतना आंसर दे रहे सब लोग चलो उठाओ कैलकुलेटर सर वेंडी थी लीव इंडिया टेंथ अगस्त ट्वेंटी थ्री मतलब तब तक तो इंडिया में ही है बोलो निकालो कैलकुलेटर अप्रैल अपने डेस सीधा आप सब लोग ऐसा थ्री सिक्सटी फाइव माइनस वो कर लेते कुछ तो भी कर लेते यार अप्रैल में कितना दिन इंडिया में मे में इंडिया में क्या जून अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त टेन डेज रुकना मैडम रुकना खत्म नहीं हुआ ना यार खत्म नहीं हुआ ना रिटर्न कब आया ये टेंथ जैन ये टेंथ जैन भी तो प्रीवियस ईयर में ही है ना अरे प्रीवियस ईयर कब से कब तक है बेटा अप्रैल से लेके मार्च तक प्रीवियस ईयर तो है अरे रुकना बेटा सर समझ में आ रहा है क्या बोलो रे अभी कौन सा अगस्त तक हो गया अपना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंडिया में है ही नहीं है जान में कब आया ट्वेंटी फोर्थ को आया तो क्या मैं चले जाता हैदराबाद बोलो यार टेंथ को आया मतलब जान में कितना दिन है इंडिया में अरे टेंथ को इंडिया में आया ना रे टेंथ रेस कम टू इंडिया नो तो टेंथ को काउंट करेंगे काउंट नहीं करेंगे तो करिए तो ट्वेंटी वन कैसे आया यार ट्वेंटी टू आएगा ना सोने से लेके सारा सर आपको ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू समझ में नहीं आ रहा हमको अरे टेंथ को इंडिया में आया ना मतलब कितना दिन इंडिया में नहीं है नौ दिन इंडिया में नहीं है थर्टी वन माइनस नाइन ट्वेंटी टू समझ में आ रहा है क्या बोलना बेटा ये चैप्टर में यही करने वाले हैं अपन रेसिडेंशियल स्टेटस जान में कितना दिन ट्वेंटी टू फेब में ट्वेंटी एटी लेते मार्च थर्टी वन चलो टू वन कैसा है टू वन टू फोर 
वन थर्टी टू मैडम समझा क्या अभी अपना दोस्त मेरे को इशारा करेगा सर मतलब एक और समझे क्या सर दिमाग में जा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं बोलना बेटा एक और एग्जांपल लू बताएंगे जवाब इस बार इस बार प्रॉपरली करेंगे सब लोग पता है मुझे मिस्टर वाई केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ठीक है फॉर फर्स्ट टाइम ऑन टेंथ अक्टूबर ट्वेंटी थ्री एंड लेफ्ट ऑन सिक्स जून ट्वेंटी फोर In previous year, how many days he is in India? Is that there? One fifty nine year. कुछ भी बोलता क्या दोस्त? कुछ भी मत बोलो यार प्लीज कैलकुलेटर ले लो कैलकुलेट करके बोलो इससे जो मन में आ रहा है वो मत बोलो दोस्त प्लीज समझे क्वेश्चन आप कहा से कहा कैलकुलेट करेंगे बोलो टेंथ अक्टूबर से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च तक जून तक मत करो इंडिया में आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीवियस ईयर में कितना दिन आए वो इंपॉर्टेंट है समझे क्या बोलना बेटा बोलो कितने दिन रुको रुको अक्टूबर हमने डेस अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च बराबर करे गुड सो डिड यू सैटिस्फाई द बेसिक कंडीशन बट एक और कंडीशन पढ़ना है वो करेंगे अपन बट अभी तक समझ में आया क्या दोस्तों पक्का नेक्स्ट लेसन एक और क्वेश्चन क्लैरिटी आ रहा है ना मेरे प्लीज क्लियर है ना चलो लेसन ना क्या मैडम सब ठीक है तो खाक हो गया आज वॉट्स योर गुड नेम यर गुड नेम इज नहीं नाम क्या बेटा आपका श्रेया सर लेटेस्ट से वन ऑफ अ फ्रेंड श्रेया शी लेफ्ट इंडिया एग्जाम्पल डोंट गो शी लेफ्ट इंडिया ऑन सिक्स जून ट्वेंटी थ्री And returned on fourth September twenty three. Passport ही नहीं अच्छा ठीक है बेटा. And again left on sixth December twenty three. Control control पहले क्वेश्चन लिखने दो मेरे को पूरे. And returned on. Fourth Jan twenty four, and again left permanently on twenty ninth March twenty four. Am I question? Clear? Am I? 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 कब 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 प्रीवियस ईयर हाउ मेनी डेज चीज इन इंडिया बोलो बेटा सोच समझ के करके बोलो
सम आर टेलिंग क्या हो गया सर ऐसा वाई शी गोइंग कमिंग गोइंग कमिंग इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया क्वेश्चन को फोर्टी टू डेज शी इज इन इंडिया टू फोर्टी फोर शी इज इन इंडिया टू फोर्टी फाइव शी इज इन इंडिया टू फोर्टी सिक्स शी इज इन इंडिया टू फोर्टी टू अच्छा लिख दिया वो टू फोर्टी फाइव लिखिए बेटा बीच में थ्री बज गया वो बोलना है तो बोल सकते नहीं वो वाली क्या बेटा सब ऑलमोस्ट एक ही जगह पे अब एक हिंट दू क्या प्रो टिप हाँ एक प्रो टिप दूंगा याद रख लो प्रो टिप मतलब पता है ना हाँ प्रोफेशनल टिप रिजल्ट द प्रो टिप इज दैट द डे ऑफ कमिंग एंड द डे ऑफ गोइंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड समझे मेरा पॉइंट में क्या बोला द डे ऑफ कमिंग एंड द डे ऑफ गोइंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड आप मुझे बोलो कब से कब तक इंडिया में वेंडिट शी लीव सो फ्रॉम वन फोर वन फोर ट्वेंटी थ्री से लेके सिक्स जून ट्वेंटी थ्री ठीक है ना बेटा फोर्थ सेप्टेंबर ट्वेंटी थ्री से लेके सिक्स दिसंबर ट्वेंटी थ्री जैन 24 से लेके 29 मार्च 24 तक दिस इज़ पीरियड शीज़ इन इंडिया डू एग्री डू एच चलो ये कितना आता है अप्रैल 30 डेज मे 31 प्लस 6 डेज 67 दिस वन सितंबर हमारे डेज 27 27 प्लस अक्टूबर 31 प्लस नवंबर थर्टी प्लस दिसंबर सिक्स डेज नाइन्टी फोर सब मेरा प्रेजेंटेशन समझ गए क्या दोस्तों नेक्स्ट फोर्थ जैन मींस इन जैन शी इज देयर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी एट डेज ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी नाइन That many days she is in India. Clarity आया क्या वैसा calculate करने का? सबको clear है? Every body sir, so friends बढ़ते the chapter we are trying to understand residential status. That too in that my dear friends we are talking about residential status of an individual. And I clearly told you that there are two basic conditions. In that two basic conditions, if any one basic condition is satisfied, we'll call him as resident. Both conditions are satisfied, resident. Both not satisfied, non-resident. Brother, brother, friends, what are the basic conditions? First one, she must be in India. अरे exam में he और she मतलब क्या यार? No, we use the word he only. Person means dangerous word. The person covers everybody, no? He must be in India for a period of 182 days or more during previous year. Or what is that word, sir? Or or only no? By or? Because both of us, if one is satisfied, then the resident will become. Everybody. Second one, he must be in India for a period of 60 days or more during his year and 
365 days or more during four years preceding the previous year during the four years preceding the previous year samjhe kya beta come on my dear friends what are the first condition come on he must be in india for a period of 182 days or more during the previous year or he must be in india for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the four years preceding the previous year so if any one basic condition is satisfied what do we call him my dear friends resident both the basic conditions are satisfied resident don't be here I'll put that in proper format now. Please listen. For our exam, what is the assessment year? What is the previous year? Uska Charles Alpele Kyao Sakte 22, 23, 21, 22, 20, 21, 19, 20. Barabra and a better. At Kabul Rai Yato Yes Alme greater or equal to 182. And the Kabul in a Resident. अगर ये condition तो satisfy नहीं किया, दूसरा option भी है, क्या दूसरा option? इस साल में 60 days and above and ये 4 साल मिला के 365 days or more. ये language समझे आप लोग? Everybody buddy sir, come on repeat again, what are the conditions? First one. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the four years preceding the previous year. Getting clarity? Everybody, sir? Agar dono basic conditions satisfy kare to kya bolenge beta? Resident. Dono me sagar ek bhi satisfy kare to? Resident. Dono bhi nahi kare to? Aap loong ka kya sire? Koon se satisfy kare aap? Dono bhi karte yaar. Apan jaysa loog joh idhari padhe rathe, I mean, we are here only. So for us, we will definitely be residents only. But for whom it makes a difference? Then it makes a difference. Getting my point everybody? All of us, my dear friends, guys, you know what first basic condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the four years preceding the relevant previous year. Clear? Every once in Pakka, my dear friends, 100 percent. There is no doubt about this. Listen, we will do writing activity later. Let us understand. Then we will write. Okay, my dear. Listen, sir. Once a person is non-resident, what will happen? Kani katham. There is no further classification. But once a person is a resident, we will look at whether he is ROR or he is RNOR. ROR means resident and ordinarily resident. RNOR and that is clearly based on additional conditions. Now listen better. Additional conditions. Additional conditions. But before we get into additional conditions, I will discuss one small question. Then we'll get into it. Listen carefully. Mr. A came to India for the first time on 10th Jan 24. 10th Jan 24 and left on 
फोर्थ अप्रैल ट्वेंटी फोर फोर्थ अप्रैल ट्वेंटी फोर डिटरमाइन वेदर मिस्टर ए इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्वेश्चन समझे क्या बेटा बोलो बच्चों क्या लग रहा है आपको नॉन रेस्टेंट क्यू दोनों कंडीशन आज पर नहीं कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन है बोलो बेटा प्रीवियस ईयर इज देर इन इंडिया फ्रॉम टेंथ जैन ट्वेंटी फोर टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर मार्च तक ही देखना है ना अपने को अप्रैल से संबंध ही नहीं है अप्रैल में चार दिन है उसका कोई लेना देना नहीं है अपने को विल सी ओनली टिल प्रीवियस ईयर कितना दिन हो रहा है ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी वन एटी एटी वन डेज वन सेट इज एटी वन डेज माई डियर फ्रेंड्स वन एटी टू का तो सीन ही नहीं है दूसरा क्या है सिक्सटी एंड सिक्सटी फाइव सिक्सटी हो गया हाँ थ्री स्टी में हो सकता है क्या आपको कैसे पता ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सो ही कॉन्ट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन सो हिज रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी रिगार्डेड एज नॉन रेसिडेंट सबको क्लियर है एवरी बॉडी माइडियर फ्रेंड्स ऑल ऑफ अस गाइस सो वॉट द बेसिक कंडीशन कमान रिपीट अगेन He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or during the and three to five days or more during the four years preceding the exactly getting clarity. Everybody, my dear friends, chalo. Now, what are the additional conditions which are given? After this, we can do the writing. But first, listen. Additional conditions. Beta, bolo kaise section ke andar diye? Six one. Basic condition. Kya satisfy karna hai usme basic me? Basic me. Basic me agar ek bhi karenge to resident ho jayega. बट एडिशनल में अगर आर वार कब बनेगा आदमी दोनों भी साइडिस बनेगा तभी बनेगा एंड व्हाट आर द टू कंडीशंस लिसन वेरी क्लियरली लिसन वेरी केयरफुली व्हाट दे टोल्ड इन द लॉ इज दैट नंबर वन ही मस्ट बी प्रेसिडेंट इन इंडिया सर आई डिंट राइट द वर्ड ही मस्ट बी इन इंडिया आई रोट द वर्ड ही मस्ट बी Resident in India. In at least two out of ten previous years, preceding the previous year. चलो बड़े क्या लिखा पढ़ो. He must be. He must be resident in India in at least two out of ten previous years preceding the previous year. मतलब previous year छोड़ के previous year छोड़ के उसके पहले दस साल में कम से कम कोई भी दो साल में उसको resident रहना चाहिए. वो क्या resident कैसा बनेगा? एक तो वाला 82 वाला या तो 60 and 365. समझ गया? सर उसका मीनिंग ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट यूजुअली रेसिडेंट जनरली रेसिडेंट समझ गया क्या एंड द वर्ड इज नॉट और सर वर्ड इज एंड सेकंड कंडीशन इज दैट 
he must be in india for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year so getting clarity first condition kya hai beta bolo he must be a resident in india in at least two out of 10 previous years preceding the previous year second wala condition kya bataya unhone he must be in india for a period of 730 days or more during the seven years preceding the previous year matlab previous year se pehle 7 saal mein 730 days rehna chahiye india mein isko samajh mein aa raha hai kya beta now this all conditions whatever we learned i will put in a table format listen very clearly apna assessment kaun se is pehle previous year kya aayega दस साल पहले क्या हो सकता ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाइनटीन ट्वेंटी सेवनटीन एटीन हो गया दस वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन समझ गया बेटा दोस्तों बोलो चलो हाउ डू वी राइट द बेसिक कंडीशंस कम ऑन या तो ये साल में ग्रेड वन इक्वल वन एट यार दोस्तों और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है ग्रेड वन इक्वल टू सिक्सटी ये चार साल में ग्रेटर और इक्वल टू थ्री सिक्सटी दो समझ में आ रहा है क्या मेरा प्रेजेंटेशन मेरा प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया है क्या ये हो गया आपका वह क्या कंडीशन बेसिक कंडीशन और मैं ये साइड पे लिखूंगा एडिशनल कंडीशन बोलो बेटा एडिशनल पहले वाला क्या बोलते In this last ten years, two out of ten, he must be a resident. What are we doing? Or, yah se leke yah tak, ye saath saalon mein at least seven thirty days. That's it. जो कंडीशन आपको चार पॉइंट बताया मैंने वो चार लाइट स्टेटमेंट्स दिस द मीनिंग ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स समझ गया क्या बेटा पक्का क्लियर है दिमाग पे जा रहा है सबको चलो मैं डिफरेंस कमांड व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more during the four years preceding the previous year. That is given by which, which section? Six one. What is six six? Come on. Additional conditions. Bolo kya chine? He must be resident in India in at least two out of ten previous years preceding the previous year, and he must be in India for a period of 730 days or more. During the seven years preceding the previous year, is it clear? Hundred percent, my dear friends. Sure. Paka. I'll ask you one question now. After that, we'll start writing. Mr. David Warner. We know this first person. कौन सा कंट्री ऑस्ट्रेलिया थैंक यू सो मच डेविड वॉर्नर कम्स टू इंडिया एवरी ईयर 
for 100 years. For 100 years. Since last 10 years. Samjha mera point. Last 10 saal se, har saal India ko aara hai. Kutte din aara hai par 100 days aara hai. Clear hai na? My straight question. Determine residential status. You have got three options. Option A, ROR. Option B, RNOR. Option C, NR. Option D, all of the above. Option D is not any of the above. Hello? Question samaj kare beta? Itna simple question hai. Toh uske bolo. Ding, 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 ding. Some are telling RNOR. Hmm. Baki? RNOR? Sabka wohi answer hai? Sabka? Kya lagta hai beta? Hmm. Kyu? Barabar. Sir, the state is a resident ban jayega. Chik hai. Chik hai. You should be resident in India. At least two out of ten. हाँ तो तो बन सकता है रेस्टोरेंट दो साल क्यों नहीं बन सकता है हाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है ना सेकंड कंडीशन क्या है Sir, always my suggestion is that, always my humble suggestion to you is that, जब भी आप calculate कर रहे ना कितना दिन इंडिया में क्या satisfy कर रहा क्या satisfy नहीं कर रहा है, additional conditions जो दो condition है अपने पास, resident in India two out of ten, second seven thirty days in last seven years, हमेशा जब आप calculate करेंगे ना sir, second वाला पहले check कर लो, क्योंकि second वाला बहुत easy है कुछ भी नहीं है ना, last साल साल में कितना दिन इंडिया में totally तो करना है अपने को, अगर second वाला satisfy हु तो फर्स्ट वाला पे दिमाग चलाओ सेकंड वाला सेटिस्फाइड नहीं हुआ कहानी खत्म करो बोल दो एडिशनल इज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करें ना कैसे भी सेकंड वाला क्या है सेवन थर्टी डेज और मोर इन लास्ट सेवन इयर्स ये हर साल इंडिया में कितना दिन आ रहा है हंड्रेड डेज तो सात साल में कितने दिन आ रहे हैं सात दिन तो सेटिस्फाई कर सकते हैं एडिशनल तो एडिशनल तो गया बेसिक तो पहले वाला गया but basically, the other one is satisfied by the other one. 60 and 365. Because in 4 years, there are 400 people in 4 years. So this will become... Sir, this is a question of the exam. If there is a section number, there is no point in the section number. If there is no point in the section number, there is no point in the section number. Only OMR is doing it. Do you know OMR? पता है ना ठीक है अगर एमसीक्यू में आए तो फिर सेक्शन नंबर कुछ भी लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट चार भी क्लियर सबको दिमाग में गया कॉन्सेप्ट अभी तक जो पढ़े बोलो बेटा क्या है बेसिक कंडीशंस ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the four years preceding the previous year. And if any one condition is satisfied, resident, dono gaya, non-resident. 
अगर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट है ऐसा कुछ भी नहीं है नॉन रेसिडेंट बस अगर रेसिडेंट है तो चलो आगे और एडिशनल कंडीशन सेक्शन सिक्स सिक्स फॉर फर्स्ट वन ये मस्ट बी इन इंडिया नहीं है मेरे भाई ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट बोला बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या है टू आउट ऑफ टेन वॉट यस ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस इयर सेकेंड ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन थर्टी डेज और मोर ड्यूरिंग द सेवन इयर्स Preceding the previous year, आप एक चीज ध्यान में रख लो बेटा Additional conditions को previous year से लेना देना कुछ भी नहीं है एक तो previous year से पहले का दस साल और previous year से पहले का सात साल Previous year से कुछ सम्मति नहीं है But basic में अपने को previous year से पहला importance है एक तो वन एटी टू नहीं वन एटी टू निकालो अगर वन एटी टू नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे पास कम से कम सात तो निकाल और थ्री स्टी फाइव में निकाल बाकी उससे पहले चार साल में तो बोल रहा है मैं इंडिया में सिर्फ दस दिन हूं ही नॉन रेसिडेंट अरे करेक्ट नो यार फ्रेंड स्पीक आउट लेट अस से वन फॉरेन ईरान प्लेयर ईरान ईरान ही हैज कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ फर्स्ट टाइम ही केम टू इंडिया फॉर प्लेइंग इन आईपीएल एंड इज इन इंडिया फॉर थर्टी डेज इन इंडिया वॉट विल बी इज रेजिडेंशियल स्टेटस तीस दिन इंडिया में मेरे भाई थर्टी डेज इंडिया में फिर भी नॉन रेसिडेंट अभी आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है अगर नॉन रेसिडेंट है तो आपको क्या लगता है उसको हम टैक्स करेंगे या टैक्स नहीं करेंगे क्या लग रहा है आपको दोस्तों आप सोच के बताना मेरे को क्या लग रहा है आपको सर अभी अभी एक, एक मिनट एक मिनट सॉरी सॉरी सर एक मिनट सर इतना मेहनत लेके लास्ट आधे एक घंटे से अपन यही पढ़ रहे कि नॉन रेसिडेंट कब बनेगा रेसिडेंट कब बनेगा लास्ट हाफ एन आवर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं इतना डिस्कस करने का कुछ तो वजह होगा अरे बराबर है ना बेटा अभी आपको क्या लग रहा है अगर एक बंदा नॉन रेसिडेंट है उसको आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट टैक्स करेंगे या टैक्स नहीं करेंगे अगर रेसिडेंट है तो टैक्स करेंगे नहीं करेंगे करेंगे तो क्यों वर्क क्यों क्लासीफाई कर रहे फिर नॉन रेसिडेंट को टैक्स रेट तो ऑलरेडी पढ़ा दिया ना मैं आपको टैक्स सर मैं बेटा एक चीज याद रख लो टैक्स रेट पूरा मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया आपको अभी नया टैक्स रेट कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे नेक्स्ट पचास दिन भी कभी नहीं पढ़ाऊंगा समझ गए ना मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा कुछ नया टैक्स रेट अरे यार टैक्स ऑलरेडी पढ़ा चुका मैं बोला क्या नॉन रेसिडेंट का ज्यादा टैक्स है हाँ तो फिर क्या फर्क है क्या लग रहा है आपको आप बोल रहे नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स करेंगे रेसिडेंट है तो भी टैक्स करेंगे तो क्यों भाई फर्क करें फिर नहीं डिडक्शन का नहीं है नहीं 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 ऑप्शनल ऑप्शनल डिफॉल्ट और कुछ नहीं है एक्ट क्या बताए बोला बेटा रिपेट ऑप्शन नहीं मिलेगा छोटी सी बात है यार कितना छोटी सी बात है इंडिया में पैसा कमाए तो इंडिया में टैक्स भरना पड़ता है रिपेट तो छोटी सी बात है ठीक है रिपेट नहीं मिलेगा ठीक है बट आपको लगता है वो रिपेट का बारह रुपए के लिए पच्चीस के लिए अपन इतना मेहनत करके पढ़ेंगे सिर्फ वो एक ही पॉइंट नहीं है ना अगर वो एक ही पॉइंट है तो फिर एक लाइन में खत्म कर देते उसको ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है खत्म ना कहा सोच के बोलो आंसर हमें ठीक है ना बेटा सुनो बेटा व्हाट एक्ट इज टेलिंग इज लिसन केयरफुली लिसन नो मैं सोचा पहले लिखा तो आपको बट बहुत मजा आएगा सुनने में सुन लो बेटा सर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल आई मीन टू से आर ओर आर एन ओर एन Clear, my dear friends. Friends, listen. For the purpose of taxability of income, my dear friends, we'll divide income into two types: Indian income, foreign income. Indian income means 
विच इज अक्रूड और रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड और डीम टू अक्रू और अरेस इन इंडिया इन वेर बेटा चलो बेटा व्हाट इज इंडियन इनकम विच इज अक्रूड और रिसीव और डीम टू बी रिसीव और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया फॉरेन इनकम मीन्स विच इज अक्रूड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बराबर है बेटा इसको क्या बोलेंगे हम फॉरेन इनकम इसको क्या बोलेंगे हम इंडियन इनकम समझ में आ रहा क्या बेटा वॉट दे टोल्ड इन द लॉ इज दैट इफ ए पर्सन इज ए नॉन रेसिडेंट इफ ए पर्सन इज ए दिस क्रेजी फेलो नॉन रेसिडेंट हु इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन दैट जेंटलमैन विल बी टैक्सीबल ओनली ऑन इंडियन इनकम Only on only on what income, beta? Indian income. But this guy R O R, who is a resident, and that too what resident? Ordinarily resident. Government is telling, "Ye apna admi hai, ye hamara admi hai, jaise apn sab hai. Apn sab aar aar hi hai na? Apn sab basic conditions sab satisfy kar rahe na, sir? Law is telling for us." We are taxable on Indian income and foreign income. In other words, we are taxable on global income. समझ में आ रहा है क्या बेटा? अभी सुनो कॉन्सेप्ट क्या है? सुनो 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 ध्यान से सुनो बेटा. शिवते जा, शिवते जा. R O R in India. What am I? R O R. Now. I went to US. I went to US. Provided service in US. Made money in US. Made money in US. Service कहाँ पे दिया? पैसे जेब में किधर आया? तो what kind of income it is? Because it is accrued and received both outside India. Foreign income only no. Speak out. But Shivateja is R O R. Indian government is telling Mr. Shivateja pay tax in India. To our man, to whatever he pays, he will have to pay tax in India. Are you getting the point? Everybody speak out. All of us, my dear friends. Next point. Chris Gill. We know Chris Gill, sir. Chris Gill. Now this gentleman, Chris Gale, my dear friends, he is coming to India, playing a match in India, making money in India, or let us say he is coming to India, acting in advertisement. Ula la 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 yo. He will get some money, no? Taxable in India, because advertisement is done in India, accrued in India. Correct, my dear friends. Now same Chris Gale, Caribbean West Indies player, West Indies player. Went to to Australia, made money in Australia. Indian government is calling and telling. India is calling. Indian government, Indian India tax office is calling and telling. Pay tax in India for money earned in Australia. That fellow will tell chappal leke marega. Samajh mara na beta. Because what is Chris Gill? Non-resident. Non-resident taxable only in respect of what income? Only what income? Indian income. फॉरेन इनकम को अगर उसको हाथ लगाए ना बेटा ना वो चप्पल लेके मारेगा समझ गए ना अरे बोलो यार समझ में आए क्या इतना मेहनत लेके तब से क्यों पड़े हम आर ओ आर कौन है आर एन ओ आर कौन है एनआर कौन है अगर एक बंदा एनआर है टैक्स पर बोलिए वॉट इनकम इंडियन इनकम फॉरेन इनकम को टच भी नहीं करते बॉस टच भी नहीं करते फॉरन इनकम को बट अगर अपन आर ओ आर है तो 
सब सब खुश हो रहे थे अरे हम लोग सब आ रहे हैं समझ गए बेटा स्पीक आउट गाइस नाउ आई टेल डू वन टेक्निकल डिस्कशन सोच सोचो समझो पूरे डाउट होता पूछ लेना मेरे से ठीक है सुनो अच्छी बात है जा आर ओ आर ठीक है ना बेटा आई वेंट टू यूएस रेंडर सर्विस इन यूएस मेड मनी इन यूएस व्हाट काइंड ऑफ इनकम फॉरेन इनकम is it taxable in india by rr government is telling shubha bhai tu aro are hamara aadmi hai tax pay kar but problem here is us country also will tell pay tax in us because paise kamaye to us mein tu kidhar ka hai to apne ko kya karna hai paise kamaye to us mein us mein bhi tax pay kar par do jagah tax pay karta kya for that purpose there is something known as double tax avoidance agreement Which India has signed with more than 150 plus countries. कौन से केस में कौन टैक्स करेंगे? And this part of syllabus is there for you in CA final. But CA enter तक आपको इतना ही बोलना है इंडिया में टैक्सबल है या नहीं है? Answer is yes. Student को क्लारिटी क्या रहना? CA final में क्या पढ़ने वाले फ्यूचर में? पढ़ेंगे ना यार? हाँ फिर couple of them. उधर तक जाना ना पहले अरे ऑब्वियसली जाएंगे यार दोस्तों क्लियर है एवरीबॉडी यार सोचो बोलो ना यार नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है सोच के बोलो सोच के बोलो ठीक है सर शिवत है जाओ समझो नॉन रेसिडेंट है क्यों मतलब कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा रहे भाई दोनों में देखिए सेटिस्फाई ठीक है ना शिवत है नॉन रेसिडेंट मैं पुणे में आया ठीक है आई एम नॉट फ्रॉम पुणे आई एम नॉट लोकल ऑफ पुणे I'm local of Hyderabad, but I came to Pune to take class. ठीक है? Class पढ़ाने के बाद, class कदम करने के बाद, example after batch is over, I'm going to Dubai. Example, मैंने विनोद सर को बताया, सर मैं दुबई जा रहा हूँ सर. तो विनोद सर बोले शुभाय काम कर अच्छा दुबई जा रहा है क्या? तू जो batch पढ़ा है ना अभी, मैं इसका पैसा मेरा एक दोस्त है दुबई में, मैं उसको बोल दूँगा, वो तेरे को पैसा � तेरे को पेमेंट इसका मैं अभी नहीं दूंगा तो कैसे भी दुबई जाने वाला है ना तेरे को पेमेंट मैं दुबई में दे, दे, दे दूंगा मेरा दोस्त दे देगा दुबई में मैं बोला ठीक है सर क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना बेटा स्पीक आउट वेयर डिड आई रिसीव द पेमेंट दुबई नाउ टेल मी इज इट टैक्सबल इन इंडिया बोलो क्यों बिकॉज इट इज नॉट फॉरन इनकम इट इज इंडियन इनकम बिकॉज It is not received in India, but it is accrued in India. अगर accrued या received दोनों में से अगर कुछ भी India में है, Indian income बनेगा. अगर एक बार वो Indian income बन गया, भाई साहब, छोड़ने का नहीं उसको. लगा दो tax उसपे. समझ में आ रहा है क्या? दोस्तों, everybody getting clarity on these points? पक्का clear. Sorry, yeah, guys, please reply. Come on. If he is R O R, what will happen? Indian income be tax pay, foreign be tax pay. N R only Indian income. N R ko foreign income ke liye hath mat lagao, boy. Wo banda. Ah, ah, chappal leke maarega, samajh gaye. Good. But exam mein chappal chappal mat leko. Concept to samajh gaye na, beta. Next. Beach mein ek banda latak raha hai idhar udhar. ना वो पूरा का आरो आ रहे ना वो एन आर है नमूना आदमी है ये कौन है अरे आर एन ओ आर फॉर दिस पर्सन वॉट दे टोल्ड इन द लॉइस फॉर दिस पर्सन वॉट दे टोल्ड इन द लॉइस ही इज टैक्सेबल ऑन इंडियन इनकम ही इज टैक्सेबल ऑन इंडियन इनकम And foreign income in two cases. Foreign income in only two cases. Number one, business income, which is controlled. Only or partly from India. 
वाला पॉइंट क्या है बेटा बिजनेस इनकम बेटा बोलो बिजनेस इनकम कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया सेकेंड वन प्रोफेशन इनकम प्रोफेशन इनकम इफ सेटअप इज इन इंडिया सर सेटअप इज इन इंडिया में सेटअप मीन हैविंग फिक्सड प्लेस ऑफ ऑफिस इन इंडिया सर देर आर टू वे पीपल कैन डू प्रोफेशन वन इज कॉल्ड फ्री लैंसिंग वन इज है प्रॉपर सेटअप फ्री लैंसिंग मतलब पता है ना जिसका खुद का एक अलग ऑफिस नहीं है बस सब जगह जाता है काम करता है आ जाता है दैट इज कॉल्ड फ्री लैंसिंग बट पीपल विल हैव फिक्स सेटअप ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अ फिक्स सेटअप ऑफ ऑफिस इन हैदराबाद आई सी ऑफिस इन हैदराबाद इज अ फिक्स सेटअप स्पीक आउट गाइस एवरी बड़ी सर कम ऑन स्पीक आउट आर एन ओ आर का क्या सीन है टैक्सीबल ऑन इंडियन इनकम एंड फॉरन इनकम इन टू केसेस वॉट आर टू केसेस कम ऑन बिजनेस इनकम Control wholly or partly from India. Profession income if setup is in India. Profession income if setup is in setup means having an office in India, fixed place of office in India. So getting clarity. सबको यहाँ तक समझ में आया क्या बेटा? पक्का my dear friends please reply come on. Now what is the common point in all the three? Exactly. So once an income is Indian income, we will tax it for. We will tax it for R O R, R N O R, N R. घंटा भी फर्क नहीं पड़ता वो बंदा कौन है? अगर वो इंडियन इनकम है, जैसा अपना दोस्त बोला है, इंडिया में कमाए तो इंडिया में टैक्स पे करो। समझे क्या? इतनी बड़ी सर, फर्क सिर्फ फॉरेन इनकम में पड़ेगा। Are we clear with this point, everybody? Friends, please reply. Every one sir. Now I'll ask one question. Think properly, and then tell me. Okay? Then we'll start writing. Shubhateja, I've got one property in UK. Example. Property where, sir? UK. Now tenant is paying rent. To my brother Ravi Teja. Here, tenant is being rented to my brother Ravi Teja, who is in UK. Samjhe kya beta? Friends reply. The first point. Shiva Teja is R O R. Kya lagta hai? First of all, whether this income is Indian income or foreign income. Without any second thought, this becomes a foreign income. True. Property is in UK. So accrued in UK. Received also in UK. When it's accrued in for outside India, received also outside India, what kind of income we call it? Foreign income. Pakai na beta. ROR. If ROR, what will happen? If Shiva Teja is ROR, what will happen? No discussion, straight away taxable. Shiva Teja is NR. Not taxable. Don't touch Shiva Teja for foreign income. If he is NR. Correct, no friends? NR is not taxable or foreign income. Dosto. Third case. Shiva Teja is RNOR. आरएनओआर फॉरेन इनकम कब टैक्स बोले बेटा? दो ही केस में टैक्स बोले। एक तो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दूसरा प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये बिजनेस इनकम है क्या? प्रोफेशन इनकम है क्या? स्ट्रेट आंसर। समझे क्या? फ्रेंड्स, आर वी गेटिंग क्लारिटी व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर? Speak out beta. This chapter name is called residential status and uh, scope of total income. Tax income taxable ho jayega. Samjhe kya? Next example two. 
then we can start writing shivateja i went to singapore for providing service to client and payment received there itself payment received where sir there itself now tell me guys and shivateja is a chartered accountant having an office in hyderabad clear my dear friends speak out chalo shivateja is rr speak out beta shivateja is nr shivateja is rnr again the answer is taxable why because this is professional income where setup is in india i think we all got full clarity pakka my dear friends super chal let's start back लिखा है ना अभी तक अच्छा कुछ भी नहीं लिखा अपन स्लेटिंग लिखा छोड़ दिए ओ फर्स्ट पॉइंट अंडर इनकम टैक्स लॉ अंडर इनकम टैक्स लॉ come on. separate provisions are provided separate provisions are provided separate provisions are provided for determination of residential status for determination of for determination of residential status in case of for determination of residential status in case of different type of persons ठीक है ना बेटा नेक्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल कमा इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल कमा डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल determination of residential status determination of residential status is based on is based on duration of stay in india duration duration of stay in india duration of stay in india and not based on citizenship duration of stay in india and not based on duration of stay in india and not based on what beta citizenship clear yaha tak next point next point the day uh, day of coming
the day of coming to India, the day of coming to India, and the day of the day of coming to India and the day of leaving India. the day of coming to india and the day of leaving india is considered is considered for calculation of is considered for calculation of number of days in india is considered for calculation of number of days in clear full stop please put the heading residential status of individual Yes, take this chart. So done and uh, I don't think uh, you will write this this is only for understanding समझ गया ना दिमाग में ये तो चला गया ना basic में अगर एक भी satisfy करें तो क्या बोलेंगे बेटा basic में अगर एक भी satisfy करेंगे तो दोनों जब नहीं हुआ तभी non-resident बोलेंगे 
I don't think this one two two one nonsense way. That is only for your understanding. I wrote. ठीक है ना बेटा? चलो start. Please put heading basic conditions under six one. Please put one side heading basic conditions. Please put side heading basic conditions under section six one. बराबर है ना? Basic condition under section six one. So today, I so far did not teach you something called special points in the basic condition. I'll tell you that tomorrow. उसके बाद the real fun and the real game begins. ठीक है ना? Yeah. If you are thinking that अरे कुछ भी नहीं है chapter में ऐसे ही है बहुत कुछ है special points मालूम पड़ेंगे. Yeah. Basic condition under section six one. First one. He must be in India. He must be in India for a period of. He must be in India for a period of. One eighty two days or more. He must be in India. For a period of. One eighty two days or more. One eighty two days or more during the previous year. He must be in India for a period of one eighty two days or more during the previous year. Dosto clear? Or or second one kya hai beta? He must be in India for a period of six. Three days or more, he must be in India. He must be in India for a period of sixty days or more during the previous year. He must be in India for a period of sixty days or more during the previous year, and and. Is sixty-five days or more? And three sixty-five days or more during during four years preceding the previous year. Three sixty-five days or more during four years. Preceding the previous year, does so clear? Everyone, done. Hold on. Take this example. Example one. देखिए क्या बेटा अब एटीमेंट लिख दिया ना नीचे 
इसके नीचे एक लाइन लिखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ राइट वन लाइन नो इन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कमा मिस्टर ए इज इन इंडिया मिस्टर एज इन इंडिया ओनली फॉर एटी वन डेज एटी वन डेज फुल स्टॉप अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली कमा he cannot satisfy he cannot satisfy the first basic condition accordingly he cannot satisfy the first basic condition full stop full stop moreover 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 come on he cannot satisfy he cannot satisfy moreover he cannot satisfy second basic condition moreover he cannot satisfy second basic condition since since he came to india since he came to india for the first time during previous year samjhe kya beta explanation since he came to india for the first time during previous year exam mein beta explanation likhna padta hai apne ko bhale pata ho sab kuch but we have to write the explanation in the exam clear done ho gaya ये क्या था बेसिक कंडीशंस नेक्स्ट केयरफुल केयरफुल प्लीज पुट साइड हेडिंग एडिशनल कंडीशंस एंड टेक दिस टू क्या बेटा फर्स्ट वन ही मस्ट बी he must be resident in india he must be resident in india in at least in at least two out of Ten previous years. He must be resident in India in at least two out of ten previous years preceding the previous year. and what is second one beta you must be in india for a period of 730 days or more 730 days or more during 7 years preceding the previous year seven thirty days or more during 7 years preceding the previous year गाइस डन आपको ये फॉर्मेट लिखना है क्या नहीं ना समझ में तो आ गया ना सबको गाइस टेक दिस एग्जांपल ये एग्जांपल लिखो आप नीचे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको 
in the bottom we'll write explanation लिखे क्या बेटा या राइट वन लाइन इन द गिवन केस इन द गिवन केस द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर डेविड वॉर्नर इन द गिवन केस द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर डेविड वॉर्नर the residential status of mr david warner is r n o r correct no is r n o r since he can since he satisfies since he satisfies since he satisfies the second basic condition since he satisfies the second basic condition but does not satisfy since he satisfies second basic condition but does not satisfy but does not satisfy both additional conditions together but does not satisfy both additional conditions together but does not satisfy both additional conditions together getting clarity everybody all of us friends chalo we'll write down we'll write down. Dear friends, write down. After a determination of residential status, next point. The question हो गया. Separate point A. After a determination of residential status, after a determination of residential status, come on. After determination of residential status, comma scope of total income is determined. Scope, scope. Scope of total income is determined. Scope of total income is determined, and income is classified into. scope of total income is determined and income is classified into and income is classified into indian income and foreign income and income is classified into indian income and foreign income indian income and foreign income based on indian income and foreign income based on accrual based on accrual and receipt of income barabar hai na beta based on accrual based on accrual and receipt of income so where income is accrued where income is received based on that we will decide whether it is indian income or foreign income clear hai na beta niche draw this Take this point. 
Indian means accrued or received or deemed to be received or deemed to occur as in India. Now, what is that deemed to be received, deemed to be accrued? We will talk soon. Deemed, deemed, we will talk very soon. ओके okay, बेटा लिखना सर यहां पे डीम टू बी रिसीव्ड है ना यहां पे राइट सेक्शन सेवन विल टॉक लेटर डीम टू अक्रू आर अरेज इन इंडिया सेक्शन नाइन दैट आल्सो विल टॉक लेटर डीम टू बी रिसीव्ड इज सेक्शन सेवन डीम टू अक्रू अरेज इज सेक्शन नाइन व्हाट इज इट विल टॉक वो बहुत टाइम लगने वाला कॉन्सेप्ट है अलग क्लास में देखते हैं ठीक है ना एवरीबॉडी चलो लास्ट राइटिंग फॉर टुडे नीचे लिखो प्लीज पुट द साइड हेडिंग सेक्शन फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फाइव टाइटल स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन फाइव टाइटल क्या है बेटा स्कोप ऑफ टोटल इनकम बोलो क्या वो यही है जो मैं आपको समझाया दैट आर ओ आर दोनों टैक्स करेंगे एनआर सिर्फ इंडियन इनकम को टच करेंगे आर एन ओ आर इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम इन टू केसेस टू केसेस क्या है बेटा बिजनेस इनकम कंट्रोल हो लिया पार्टली फ्रॉम इंडिया प्रोफेशन का सेटअप इज इन इंडिया द अदर वे टू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट इज दैट इफ इनकम इज इंडियन इनकम इट इज टैक्सेबल फॉर आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर एंड इफ इनकम इज फॉरन इनकम इट इज टैक्सेबल फॉर आर ओ आर एंड इट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर आर एन ओ आर इन टू केसेस केस नंबर वन बिजनेस इनकम कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया केस नंबर टू प्रोफेशनल इनकम इफ सेटअप इज इन इंडिया ऐसे भी याद रखो कॉन्सेप्ट तो एक ही है ग्लोबल ग्लोबल इनकम बेटा ग्लोबल वेर एवर इज द इनकम स्टिल टैक्स विल कम इफ वी आर आर ओ आर स्टार्टिंग वेन आई टोल द कॉन्सेप्ट एवरीबडी थॉट आर ओ आर मतलब बहुत बड़ा तोप आदमी है तोड़ आदमी है पर टैक्स ज्यादा लगेगा
Are you done? Shall I repeat now? Come on. If your income is Indian income, what will happen? Two minutes, please. If your income is Indian income, what will happen? If income is Indian income, what will happen? Taxable for all the three cases. All three cases taxable. If income is foreign income, ROR taxable, RNOR taxable in two cases. Number one, business income control wholly or partly from India. Professional income if setup is in India. Barabar na? Don't pack your bag. I didn't tell you to pack your bag. Please. Example one. Ye likhne? I told. That's why I told two minutes. फिनिश्ड हो गया लिखना ही पक्का लास्ट एग्जांपल टेक दिस विल कंप्लीट एंड वी हैव गोट सम इंटरेस्टिंग स्पेशल स्पेशल केसेस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस दैट आई डी नॉट टीच यू टुडे बिकॉज़ टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस बट टुमारो विल टॉक अबाउट दैट इंटरेस्टिंग केसेस इन रेसिडेंश Perfect concept. बोलो ना बैठे क्या हुआ? ये पहले पहले वाला लिख रहे क्या अभी भी? हो गया ना? Singapore service to client and payment received there itself. Service to client and payment received there itself. वहीं पे आ गया पैसे. It's done. That's it for the day, guys. And tomorrow we'll talk about a lot of interesting special cases, my dear friends. But are we all clear with what we have discussed today, everyone? And friends, once again, just listen to me. A small announcement. That is, uh, this Sunday we'll have a class. So kindly, I'm informing you two days in advance so that you can plan accordingly. And this Sunday class is there because next week you'll have a couple of days off. I just have to go to Hyderabad to finish some meetings and come. So for that reason, a couple of days next week off will come. That's why the Sunday class is there. Okay, and uh, by chance, if you don't have law class on Sunday, I can shift the timings. I don't mind. Mujhe koi bhi time chalega. But we'll discuss tomorrow. Tomorrow we'll discuss and decide. Okay, na beta. Thank you so much, guys. Take care. Have a good day. See you tomorrow. Bye bye.